Okay, good morning students. I hope you are having a great time. So, I was dealing on the topic that is from the civics, forms of power sharing. So, you have already known the first forms of power sharing. And under this topic, we have dealt so many important points. I hope you are you already recollect it. So, हम लोग forms of power sharing पे दिल कर रहे थे। तो so I'll be explaining you under this topic. तो number one हम लोग दिल कर चुका है। And I hope you are taking seriously your studies. और हम यही expect कर रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहा है। Okay, let's start. First, I have explained your forms of power sharing. तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में फोर देर आर फोर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज सो फर्स्ट वी हैव सीन और फर्स्ट हम लोग देख चुका है दैट इज पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट लेवल में भी डिफरेंट ऑर्गन के साथ पावर शेयरिंग होता है जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट में भी डिफरेंट ऑर्गन के बीच पावर शेयरिंग होता है तो हम लोग देखा था पावर बिटवीन दल लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तो सेंट्रल लेवल में इन तीनों के बीच पावर शेयरिंग होता है तो इसको हम लोग अलग भाषा से ओरिजेंटल ओरिजेंटल पावर शेयरिंग भी बोला जाता है ओरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्यों इसको ओरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है द मेन रीजन इज बिकॉज ये सब लोगों का पावर मीन्स एक ही लेवल में सब ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी का सेम लेवल का पावर एक्सरसाइज करता है क्योंकि एक दूसरे को वो लोग चेक एंड बैलेंस एक दूसरे को चेक करता है जैसे कि इंडिया में लो लेजिस्लेचर बनाता है और लो को इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव लोग दैट मीन्स मिनिस्टर्स लोग लेकिन वो लो जो लेजिस्लेचर पास किया है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जुडिशरी उसको जुडिशियल रिव्यू बोलता है उसको इसके बाद ही अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उल्लंघन नहीं है वो लो तो उसको जुडिशरी पास करता है तो ऐसा एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस होता है तो इसलिए सेम सब लोग सेम लेवल का पावर शेयरिंग होता है इसीलिए इसको ओरिजिनल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जाता है सो so, इसको हम लोग एक अलग भाषा में चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जा सकता है तो दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग लेट्स सी द सेकेंड सेकेंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग That is, that is, power can be shared among governments at different levels. So second power sharing, second point here, हम लोगों का power can be shared among government at different levels. So India has like three types, three प्रकार three प्रकार का government. at the union level for the entire country and one is at the state level for the entire state and one is at the grassroots level जो उसको हम लोग जो इंडिया का 42nd amendment से बना हुआ है पंचायती राज पंचायती राज और municipality हम लोग बुलाता है town region में और गांव में पंचायती राज बुलाता है तो तीन प्रकार का government होता है तो सेकेंड हम लोगों का जो पावर शेयरिंग है वो है पावर इज शेयर अमाउंट दिफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स तो गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर होता है लेट्स सी ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल तो पावर इज शेयर जनरल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट पूरा देश के लिए और प्रोविंशियल और रीजनल वो रीजनल लेवल के लिए गवर्नमेंट है जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट है प्रोविंशियल मीन्स इन अदर वर्ड्स उसको स्टेट गवर्नमेंट बुलाते हैं तो पावर शेयर होता है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट 
सो स्टेट गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो चीफ मिनिस्टर है तो उसने कुछ पावर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देन सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजली कॉल फेडरल गवर्नमेंट तो जनरल गवर्नमेंट जो इंटायर कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट बुलाते हैं फेडरेशन फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया वी रिफर टू इट हैज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट तो जो फेडरल गवर्नमेंट है हम लोग उसको इंडिया में क्या बुलाते हैं सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बुलाते हैं और द वर्ल्ड फेडरेशन ये हम लोग कैनेडा से लिया हुआ है फेडरेशन इंडिया इसे फेडरेशन स्टेट माना जाता है जो एक स्टेट लेवल में है स्टेट गवर्नमेंट है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है देन इन ओके द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल बाई डिफरेंट एम्स इन डिफरेंट कंट्रीज तो गवर्नमेंट जो रीजनल लेवल में होता है उसको अलग कंट्री में अलग नाम से बुलाता है और इंडिया में हम लोग जो रीजनल या प्रोविंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम लोग इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी बुलाते हैं जब इन इंडिया इन इंडिया वी कॉल ई कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट तो इंडिया में हम लोग उसको स्टेट गवर्नमेंट बुलाते हैं तो द सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट वन गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड वन इज फॉर द स्टेट इट्स ओनली फॉर द स्टेट तो हम लोग इसको इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बुलाते हैं दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज और ये सिस्टम सब देश में फॉलो नहीं करता है कुछ देश में तो ओनली बाई कैमर लेजिस्लेचर या ओनली सिंगल लेजिस्लेचर होता है कुछ देश में तो हम लोग इंडिया में हम लोग ये सिस्टम फॉलो करता है दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट भी होता है इंडिया में लेकिन सब देश में ये फॉलो नहीं होता है देन देर आर मैनी कंट्रीज वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारा ऐसा दुनिया में देश है जो डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी वो लोग स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं है Then, but in countries like ours, where where there are different, तो हम लोगों का देश में बहुत means हम लोगों का देश में means different levels of government होता है जैसे मैंने बताया है state government and the grassroots level government means पंचायती राज बुलाता है तो इंडिया में हम लोग state level government होता है then The Constitution clearly lays down the powers of different levels of government. तो इंडिया का संविधान में means Constitution में clearly mentioned किया गया about the powers of the state government and powers of the central government. तो इंडिया का संविधान में पूरा clearly लिखा हुआ है state government क्या कर सकता है क्या बना सकता है और central government क्या कर सकता है then This is what they did in Belgium. तो मैं भी ऐसा ही बनाया था जैसे कि हम लोग बेल्जियम का सेम पढ़ा है क्या चेंजेस लाया है उन लोगों ने कैसा पावर शेयर किया है देन बात वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका तो बेल्जियम में तो विदाउट एनी ट्रेवल्स वो लोग आराम से सॉल्व कर दिया था प्रॉब्लम को लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग का बहुत प्रॉब्लम आया है विच वी हैव स्टार्टी तो श्रीलंका में रीजनल पावर शेयरिंग नहीं था इसीलिए वहाँ इतनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है देन दिस इज कॉल फेडरल डिवीजन ऑफ पावर तो हम लोग इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलता है जो पावर शेयरिंग होता है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट उसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर जो पावर शेयर होता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट उसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोला जाता है द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर स्टेट गवर्नमेंट 
तो ये सेम प्रिंसिपल जो पावर शेयरिंग है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट उसको हम लोग और लोअर लेवल में ले सकता है स्टेट और उसको हम लोग लोअर लेवल में ले जा सकता है साथ चेस जो मैंने बताया है म्यूनिसिपलिटी एंड पंचायत जैसा कि हम लोग देख चुके हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इसके बाद और हम लोग लोअर लेवल तक या फेडरल डिवीजन को ले जा सकता है दैट इज द पावर शेयर बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटीज दैन लेट आस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर तो हम लोग ये सेकेंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग बोल सकता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर वर्टिकल मीन्स यू नो जो नीचे आता है जैसे कि मैंने बोला होरिजेंटल लाइन मीन्स सेम लेवल बाद दिस वर्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम टॉप टू डाउन ऊपर से शुरू होके नीचे ऊपर से जैसे कि सेंट्रल बाद में सेकेंड स्टेट एंड थर्ड लास्ट दैट इज पंचायती राज तो इन तीनों बॉडीज के साथ पावर शेयरिंग होता है That is why it is called vertical division of power. Then we shall study this at some length in the next chapter. तो हम लोग इस कार्य में और next chapter two में दिखेंगे। तो इसको हम लोग second form of power sharing है, वो है division of power between the center, state and government at the grassroots level. That is called panchayat or municipality. और इसको अलग बात है मैं vertical वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है दैट इज सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट लेट सी द थर्ड पॉइंट इज पावर पावर में ऑल्सो बी शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप तो पावर शेयर होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप के साथ साथ हैज रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप तो पावर सिर्फ पॉलिटिकल लेवल में पॉलिटिक्स लेवल में शेयर नहीं होता है पावर भी शेयर होता है विद डिफरेंट सोशल ग्रुप के साथ होता है पावर दैट इज रिलीजियस ग्रुप के साथ भी एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ भी रिलीजियस मीन्स जो धर्म उन लोगों के जो धर्म जो काम करता है धर्म के लिए उन लोगों के साथ भी पावर शेयरिंग होता है और जो लिंग्विस्टिक जो अलग अलग भाषा बोला जाता है उन लोगों के साथ भी पावर शेयरिंग होता है देन कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट तो हम लोग बेल्जियम का हम लोग डिटेल स्टडी किया था कि बेल्जियम में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना गया इन ऑर्डर टू सी दिस्टिक एंड कल्चरल अफेयर्स तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ है लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए तो गवर्नमेंट ने अपना पूरा पावर पूरा मीन्स ये कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दिया है जो भी कंट्री में रिलीजियस और जो भी मींस लिंग्विस्टिक अफेयर्स जो भी कल्चरल अफेयर्स है वो सब कुछ ये थर्ड गवर्नमेंट दिन करेंगे दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट तो बेल्जियम एक गुड एग्जांपल है जो उन लोगों ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया था इन ऑर्डर टू लुक द एफेयर्स ऑफ द कल्चरल और लैंग्वेज इशू तो हम लोग लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ भी पावर शेयरिंग होता है एंड रिलीजियस ग्रुप के साथ भी दैट इज थर्ड लेवल ऑफ पावर शेयरिंग इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अमेंडमेंट्स कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अमेंडमेंट्स वेयर एसोसिएशन एंड वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया में बहुत ऐसा देश है जिसमें संविधान में क्लियरली उन लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन है जो माइनॉरिटी है उन लोगों के लिए मींस रिजर्वेशन दिया जाता है लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और लीगल अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के लिए रिजर्व सी रखा जाता है जो माइनॉरिटी है जैसे कि इंडिया में भी हम लोग देख सकता है लाइक शेड्यूल खास उन लोगों के लिए रिजर्वेशन रखा हुआ है सीट देन और और आप लोगों के लिए भी रिजर्वेशन सीट रखा हुआ है क्योंकि दे आर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी देन 
Last year, we studied the system of reserve constituencies in assembly and the parliament of our country. So, we have last year the reserve constituencies in assembly and parliament of our country. So, we have seen that last night that Ketna seat reserve is not the same as the Consa Allah Social Tokile Reservation Sit Rakahe Indian Parliament May last year we have seat. Then this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to the diverse social group who otherwise would feel alienated from the government. So yes, it reservation rakahe to for different social group. Because अगर हम लोग उन लोगों के लिए अगर सिर्फ reservation नहीं रखता है, वो लोग अपने आप को government में sharing नहीं मिलेगा, या आपको eliminate करेगा government से, और वो लोग यही सोचेगा कि government हम लोगों को ignore कर रहा है, तो that's why means sovereign reserve seats are given to the weaker section of the society, जैसे कि example और आप लोगों को हम लोग reserve seat दिया जाता है, then this method is used to give minority communities a fair share in the power. So, this method is called reservation. This minority weaker section ko seat de de ke liye system nikla wa hai reserve. Then, in unit two, we shall look at various ways of accommodating social diversity. So, unit two me ham log jesa means kesa various different different social group ko india me pana diya hai accommodate kiya hai kaun sa weaker section hai wo hum log unit 2 me janenge to hum log dekh chuka hai the third form of power sharing is power is shared between among different social groups and linguistic group to power different different social group ke sath hota hai jaisa ki reserve seat given for women and just like in minority groups ke liye seat reservation rakta hai to un logo ke liye bhi power sharing hota hai india mein kyunki agar un logo ko reserve seat nahi rakhna se india mein wo log they will feel alienated aur wo log sochenge ki hum logo ka kuch sharing nahi hai hum log government ka koi means share nahi hai government mein ऐसा सोचेंगे और वो लोग एलिनेट सोचेंगे अपने आप को इसीलिए हम लोग रिजर्व सीट देता है इन ऑर्डर टू गिव एकोमोडेट टू डिफरेंट सोशल ग्रुप इन इंडिया दैट इज द थर्ड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देन लास्ट वन फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स तो पावर भी शेयर होता है not only between the central state government or grassroots level government but also power is shared between this one different social group and linguistic group ke saath bhi power sharing hota hai aur power sharing bhi hota hai with different political parties and different pressure group ke saath bhi power sharing hota hai so the third form of power sharing is Power is shared, arranged, or shared among different political parties, pressure groups, and movements. Control or influence those in power. So, yes, are political parties, pressure group, or jo alak alak movement jo launch hota hai. Wo log karta hai ya influence akarshit karta hai jo power mein hai. Un logo ko wo log direct or indirectly influence karta. Or by putting pressure on them, or by through political parties. Then let's see. In democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders for power. So democracy me citizens logo ko freedom hona chahiye apna leader chunne ke liye among different contenders. Jo jo election me contest kar raha hai, usme se citizen ko free hona chahiye. Without any pressure, then in contemporary, this takes the form of competition among different parties. So contemporary democracies may in the world democratic democracies scenario, yeh takes hota hai competition among different parties. 
Okay, the fourth form of power sharing as we are dealing. So, democracies in the present democracy in the present scenario democracies. These take the form of competition among different parties. So, abhi contemporary world, abhi present world mein democracies may ye takes ye shape ya takes leta hai the form of competition among different parties. So, bohot sara partition karta hai power means heart mein lene ke liye in the present scenario world democracies mein. So, competition bohot between different political parties. So, in India, we can see the example the power hold karne ke liye means competition hota hai between BJP and Congress and different political parties ke saath competition hota hai. Then, such competition ensures that power does not remain in one hand. Or ye competition ya hai saath dar ja raha hai hum lago ko ki power ek vekti ke hat mein nahi hona chahiye. Then, in the long run, power is shared among different political parties that present different ideological and social group. So, in the long run, we can see that power with different political parties ke saath, jo represent karta hai alak alak regional alak region ko or alak alak linguistic and social group ko represent karta hai un logo ke saath power sharing hota hai. Then, sometimes this kind of sharing can be direct or sometimes aisa jo power sharing hota hai between different social groups or linguistic group wo direct hota hai. When two or more parties form an alliance to contest election, it direct hota hai. Jab direct hota hai, jab do party alliance hota hai, election fight karne ke liye, jaysa ki ek jut ho jata hai. इलेक्शन फाइट करने के लिए जो एक साथ हो जाता है उसको बोलता है डायरेक्ट उसको बोलता है डायरेक्ट डायरेक्ट शेयरिंग या उसको हम लोग उसको बोला जाता है डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर होता है व्हेन टू और मोर पार्टीज Alliance and contest the election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. So, if they win the election, they form an alliance and they share the power between different political groups. We will tell a good example. Now, we are ruling the country as we are ruling the NDA National Democratic Coalition. के साथ शिवसेना और बहुत सारा छोटा छोटा पार्टी ज्वाइन किया है तो उसके साथ बीजेपी पावर शेयर कहा है एट द सेंट्रल लेवल इन डेमोक्रेसी वी फाइन इंटरेस्ट ग्रुप सच एस दोस ऑफ ट्रेडर बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स तो हम लोग डेमोक्रेसी में ये सब देखेंगे Businessmen, industrialists, farmer, and industrial workers, they also will have a share in the government power. And ये लोग भी बहुत government का policies को influence करता है और उन लोगों के पास भी means share होता है means power उन लोगों के साथ भी share होता है ये big industrialists, businessmen, farmers और industrialists, workers लोगों के साथ Either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making. तो उन लोगों के साथ भी power share होता है. Either participate करके government का committees में, जो भी government committees वाले industrial committees और workers committees, उसमें direct participation करके वो लोग power share होता है. या either bringing influence on the decision making process. और वो लोग मींस आकर्षित करता है या इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट को पॉलिसीज या नई न्यू डिसीजन बनाने के लिए वो लोग प्रेशर देता है वो लोग बाय प्रोटेस्टिंग और लॉन्चिंग डिफरेंट मूवमेंट्स थ्री वी शॉल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशल ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट तो यूनिट थ्री में हम लोग इसका बारे में क्लियरली जानेंगे तो हम जो लास्ट 
फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जो हम लोग देखा है वो है पावर शेयर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स तो जब कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज में हम लोग देख सकता है जैसे कि अभी जो डेमोक्रेसी चल रहा है वर्ल्ड में इसमें पावर होल्ड करने के लिए डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट करता है जोरदार से तो दो तीन पोलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करके भी इलेक्शन फाइट करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट तो जब और एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी वो लोग पावर शेयर करता है एक दूसरे के साथ एंड प्रेशर ग्रुप बिजनेसर पावर मीन्स उन लोगों के पास भी पावर होता है आइर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोग गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है बाई पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कमिटीज और बाई मेकिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट थ्रू मूवमेंट तो ऐसा वो लोग प्रेशर डालता है ओके इफ यू हैव एनी डाउट यू आर मोस्ट वेलकम सो आवर सिविक्स चैप्टर इज ऑवर आउट गिव यू द एक्स्ट्रा क्वेश्चन टुमारो थैंक यू वेरी मच